আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব 303 যেটা আছে ট্যাক্স অডিট ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টে এটা তিনটা অংশ এখানে আমাদের বেসিক্যালি চারটা চ্যাপ্টার অর চারটা মডিউল তিনটা ক্লাস আমরা শেষ করব ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইন বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অডিট যেমন ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইন বাংলাদেশ এবং মডিউল 2 রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম ট্যাক্স অডিট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স এর অডিট এন্ড মডিউল 3 তে রয়েছে কর্পোরেট ট্যাক্স অডিট এই ট্যাক্স অডিটের ভিতরে কিন্তু আমার ভ্যাট অডিটও রয়েছে জিনিসটা আসলে আমরা জানি পুরোটাই ট্যাক্স এটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স এটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এন্ড মডিউল ফোরে রয়েছে ট্যাক্স অডিট ফর ডিফারেন্ট সেক্টরস অর্গানাইজেশন যেহেতু এটা একটা বিশাল সেক্টর আমরা বেসিক জিনিসগুলি দেখব এবং কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখবো আর কি এখানে যে বিষয়গুলি রয়েছে আমরা আজকে শুরু করছি প্রথমে আমরা ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইনকাম ট্যাক্সের প্রেক্ষাপট ইনকাম ট্যাক্সের অডিট হ্যাঁ কিভাবে হয় অডিট জিনিসটা কি এইসব জিনিসগুলি নিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারটি এখানে বেসিক্যালি আমরা আজকে যে জিনিসগুলি লার্ন করব এখান থেকে ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইন বাংলাদেশ আপনারা সবাই এখানে অনেক কিছু জানেন আমরা হয়তো এখানে জাস্ট কিছু কিছু জিনিস যেমন অডিট জিনিসটা কি অডিটিং কি ট্যাক্স অডিট কি অডিটের একটা সাইকেল রয়েছে অডিট সাইকেল কি রিক্স বেস অডিট কি সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ যেটা সিএজি ইনকাম ট্যাক্স অডিট দেন পারপাস অফ ইনকাম ট্যাক্স অডিট সিলেকশন মেথড কিভাবে এই ট্যাক্স অডিটটা সিলেক্ট করে র্যান্ডম সিলেকশন এবং হলো ডকুমেন্টেশন কি কি প্রয়োজন ট্যাক্স পেয়ারের কি কি রাইট রয়েছে ট্যাক্স অডিট রিপ্রেজেন্টেশন জিনিসটা কি জয়েন অডিট কাকে বলে অ্যাভয়েডিং ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইনকাম ট্যাক্স অডিটকে অ্যাভয়েড করা যাবে কি যাবে না ওভারভিউ অব ইনকাম ট্যাক্স ইন বাংলাদেশ অ্যাসেসমেন্ট সাইকেল রিক্স বেস ট্যাক্স অডিট ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন অফ রিটার্ন ট্যাক্স অডিট আন্ডার আইটিও নাইনটিন এইটটি ফোর আমাদের এই চ্যাপ্টারের বিষয়গুলি হচ্ছে এইটা এটা আমরা দেখব ইনকাম ট্যাক্স অডিট ইন বাংলাদেশ প্রথমে আমরা দেখি যে অডিট অডিট জিনিসটা কি অডিট মানে হচ্ছে যেমন এখানে বলছে এরকমের অ্যান অডিট ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সামিনেশন অব এ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস টু ডিটারমাইন ইফ দে কনফার্ম টু দ্য ল অ্যান্ড টু জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল অডিট হচ্ছে যে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মতামত দেওয়া জিনিসটা এমন হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এবং দেশের যে অ্যাপ্লিকেবল ল রুলস রেগুলেশন রয়েছে তার আলোকে করা হয়েছে কি না এটা অডিট যেমন ব্যাংক যখন অডিট করা হয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন অডিট করা হয় দেখা হয় যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রুলস রেগুলেশন ঠিক আছে কি না অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালগুলো ঠিক আছে কি না বিআরপিটি সার্কুলারগুলির যা বলেছে সেটা পরিপালন করেছে কি না ইত্যাদি দেখেই কিন্তু অডিটটা করা হয় যেমন লোন প্রভিশনের ক্ষেত্রে অথবা ট্যাক্স ক্যালকুলেশনে অথবা তার ক্যাপিটাল অ্যাডুকেস ক্যালকুলেশনে সব কিছু দেখা হয় এইটাই হচ্ছে আসলে অডিট অডিট বলতে এমন বোঝাচ্ছে এ থ্রো রিভিউ অফ কোম্পানিজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট টু এনশিওর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডস অ্যান্ড ফেয়ার অ্যান্ড অ্যাকুরেট যে ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডটা যে এটা ফেয়ার এবং অ্যাকুরেট কি না সেটা দেখাই হচ্ছে অডিট আর অডিটিংটা কি এটা আসলে অডিটের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে মানে এটাকে কাজ করা হচ্ছে এটা হলো অডিট আর এটা হচ্ছে অডিটিং যেটা কাজ করা হয় অডিটিং অনেক ধরনের আছে যেমন আমরা অডিটটা ফাইন্যান্সিয়াল অডিট আছে ইন্টার্নাল অডিট রয়েছে ম্যানেজমেন্ট অডিট রয়েছে অনেক ধরনের অডিট বিদ্যমান 
financial audit is a process of examining an organization or an individual financial record to determine if they are accurate in the accordance with the applicable rules, regulation, standard, etc. माने आमादर जेसब रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल, शेटा पुरी पालून कोरे अकाउंट्स टक कोल्लो की ना, शेटा देखा ही होच्छ फाइनेंशियल ऑडिट, अरे फाइनेंशियल ऑडिट के कोरे, सीएफआम कोरे, चार्टर अकाउंटेंट टक कोरे फाइनेंशियल ऑडिट, आर कॉस्ट अकाउंटेंट टक कोरे मैनेजमेंट ऑडिट, अथवा कॉस्ट ऑडिट এই রকমের বিভিন্ন রকম আসলে যার যার ডোমেইন কিন্তু আলাদা আলাদা এবং এক্সটারনাল অডিটর বলতে যেই অডিটর অর্গানাইজেশনের বাইরের অডিটর আর ইন্টারনাল অডিটর বলতেছে উইদিন দা অর্গানাইজেশন ইন্টারনালি যে অডিটর অডিট কাজ করে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল অডিট আর আদার দেন ইন্টারনাল অডিট তারা হলো এক্সটারনাল অডিট এই অডিটের একটা প্রসেস রয়েছে কি প্রসেস ইন এন audit of financial statement process ke jemon holo prothome dekha hoy je audit korar age jinish potto jemon gushan hoy client somporke kyc dekha hoy know your customer tar pore hocche conflict of interest royeche kin ittadi dekhe theke ekta motomoti judgment korar por dekha jabe je prothome ekta korte hoy je audit plan korte hoy je audit ta kibhabe kora hobe প্রত্যেকটা কিন্তু প্ল্যান ছাড়া হয় না এবং রিসোর্স প্ল্যানিং এর রয়েছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের বিষয় রয়েছে এবং মেটালিটি সেট করা যেমন আপনি কতটুকু অডিট করবেন ফর एग्जांपल আপনি যদি সোনালী ব্যাংক অডিট করতেছেন অথবা অগ্রণী ব্যাংক অডিট করবেন তার মানে কি অগ্রণী ব্যাংকের 1 লক্ষ 10000 কোটি টাকা রয়েছে ক্যাশ ডিপোজিট এবং 68000 কোটি টাকা রয়েছে ওর লোন তাহলে কি হবে যে আপনি এই সব তো দেখতে পারবেন না তাহলে কতটুকু দেখবেন হিসাব করে দেখানো হয় যে অ্যাট লিস্ট এইট্টি পারসেন্ট যেন আমরা কাভার করতে পারি কাস্ট করে এইট্টি পারসেন্ট কীভাবে দেখবে আপনি হয়তো এমন হলো বড় লোন পোর্টফোলিও যেগুলি পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে যে লোনগুলি আছে সেগুলি আপনি দেখলেন তাহলে কিন্তু এটা মোটামুটি কাভার দেবে আবার এমন হলো আপনি যদি আরও নামতে চান ধরেন এক কোটি টাকা আপনি শেষ করতে পারবেন না তো ব্যাপার হয়েছে এই এটাই হচ্ছে এই যে কতটুকু আপনি সেট করবেন আপনার স্যাম্পলিংটা কি হবে এটা প্ল্যানের সময় গুছিয়ে নিতে হয় দেন হলো ইন্টারনাল কন্ট্রোল ওভার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাসেসমেন্টটা সেটা দেখা হয় যে উইদ ইন দ্য অর্গানাইজেশন ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কেমন রয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং ভ্যালিডিটি ইন্টারনাল কন্ট্রোল এটা আসল ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা কাজ করে কি না যেমন ইন্টারনাল কন্ট্রোলের আবার তিনটা পার্ট অডিট এই সেই অডিটটা হচ্ছে ইন্টারনাল অডিট মনিটরিং এবং কমপ্লায়েন্স কমপ্লায়েন্সের ভিতরে রয়েছে মনি রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স এবং অন্য অন্য কমপ্লায়েন্স এরপরে হলো সাবসিকুয়েন্ট রিভিউ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা ডাটাগুলোকে টেস্ট করা হয় যেমন টেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা টেস্ট কি রিক্স এরিয়া ইউজ অডিট স্যাম্পলিং টেকনিক আপনার যে ওই যে অডিট এত সহজ জিনিস নয় বা প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে করতে হবে দেন হলো সব শেষ করার পরে রিপোর্টিং দ্য রেজাল্ট এই রেজাল্টটা যখন ইয়ে করে রিপোর্ট করা হয় তখন কিন্তু আসলে একটা রিপোর্ট জেনারেট করে ইস্যু করা হয় যে অডিট রিপোর্ট এবং অডিট রিপোর্টের কিছু অপনিয়ন থাকে যেমন আমরা জানি যে ক্লিন অডিট রিপোর্ট মানে হচ্ছে কোনো ধরনের কোয়ালিফিকেশন নেই আবার কতগুলো অডিট রিপোর্ট যেমন বলে কোয়ালিফাইড অডিট রিপোর্ট এই কোয়ালিফাইড মানে হচ্ছে যে আসলে খারাপ রিপোর্ট অন্য অন্য সব ক্ষেত্রে কিন্তু কোয়ালিফাইড মানে ভালো কিন্তু অডিট রিপোর্ট কোয়ালিফাইড হওয়া মানে হচ্ছে এটা কিন্তু খারাপ এটা কিন্তু ভালো না তার মানে কি রুলস রেগুলেশন কমপ্লায়েন্স করে নাই অথবা এমন একটা অবস্থানে রয়েছে যে কোয়ালিফাইড করতে বাধ্য হয় অডিটররা আর অডিটের কাজ কি সে কেবলমাত্র রিভিউ করে অডিটর কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে না ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে ম্যানেজমেন্ট আর অডিটর সেটার উপরে মতামত দেয় যে এই যে অডিট রিপোর্টটা মানে স্যার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ঠিক হয়েছে আসে কি না রুলস রেগুলেশন কমপ্লায়েন্স করছে কি না সেটাই যে স্টেটমেন্টটা দেখানো হয় সেটা হচ্ছে রিপোর্ট 
ऑडिटर एक टा साइकिल रहे हैं साइकिल टा माने कि जे पहले क्या है आपने आईडेंटिफाई द ऑडिट आप एक कौन जगह टा ऑडिट कर बन की कर बन एक आईडेंटिफाई करा एक उन ये टा जे ये करा जो नापना के एक टा स्टैंडर्ड सेट करता है स्टैंडर्ड माने आपने की भावे कर बन कोतुटु को कर बन ये उन्हों जे आपने के परिवर्तन टाज बे, शेटा रिपोर्ट करा, एवं शे परिवर्तन टाम छोटी करार जोन्नो इम्प्लीमेंट करा, इटा कंटिन्यू इटा प्रोसेस। एन ऑडिट साइकल इज़ द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट ऑडिटर एम्प्लाइड इन द रिव्यू ऑफ़ द कंपनी के फाइनेंशियल इनफॉरमेशन। द ऑडिट साइकल इंक्लूड द स्टेज that the auditor will take the ensure that the company's financial information is valid and accurate before relating the financial statement tar mane je charta dhape kas kore ekdom eta kara kore ashole eta within the organization internal audit e preparation kore performance dekhe report kore ebong follow up kore oi audit process e ashole ei bhabe अमरा जो दी यह टा देखी, फ्लो चाटे जो दी देखी ऑडिट प्रोसेस है, प्लानिंग स्टेज की होए, जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट करा होए, वो इखाने की करा होए, प्लान करा है कि ऑडिट कर बे, क्लाइंट शंपर का अंडरस्टैंड बाबोजा होए, रिक्स टक एसेस करा है, ये धाप गुले होच्छे प्लानिंग स्टेज है, जो दी अमुन होए एसेस इंटरनल कंट्रोल जो दी इफेक्टिव मोने करे ताहोले किन्तु कंट्रोल टेस्ट करे आर जो दी नामोने करे तार परे वीकनेस शंपर के रिपोर्ट करे एवं कॉर्डर परे इंटरनल कंट्रोल जो दी इफेक्टिव होए ताहोले इजे परोबुत्ती काज गुली आश्चर्य अथोटा कोठीन करे देखा र किस थाके ना जो दी इंटरनल कंट्रोल एक तो पोतिस्टन बैंकेर और शंपोत बाँचे अथवा मर चुरी पोतीस ठनों शंपोत बाँचे जो दी ये सही ताहले ते खाने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देख बे तार पर होलो जो दी अमन है जन ना इटर टेस्ट है फेल करे चे ताहले रिपोर्ट करा होगे आरो आरो भालो भावे वीकनेस गुला दूर करे जनो चौले इर पौरी ओडी एक कंप्लीशन एस्ट ताहले एस्टेस तीन टा एट अच्छा प्लानिंग एस्टेस और एट अच्छा इविडेंस गैदरिंग एस्टेस एक है न तत्त्व शब्द कलेक्ट करा है दिन होले कंप्लीशन एस्टेस व्हाट टाइप ऑफ इविडेंस डाज एन ऑडिटर एक्सामाइन टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेचरली ऑडिटर इन्क्वारी ये गुली किन्तु ऑडिटर कास एक जगह आपना एक जोखन ऑडिटर कास कर बे ना आपने को था वो गैले आपना चोक तो खोन वो ही बैप्तो ही जगह ने गोड़ बे शे गुली दिखे चोले जावे इन्क्वारीर माध्यमे कार्य से तो कथा आदाय करा ऑब्जर्वेशनर माध्यमे पारेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशनर माध्यमे अमादेर जो दिवो अम्रा अमादेर टीम पाठा था मुझे अमार तीन ते शारे शारे तीन शोडिटर रोए चे सिलो तीन शो पंचाज जो नोडिटर सिलो अमादेर टीमे तो ओडिटरे रे जे दो एक टा टेक्निक बोले ये रखो मेरे जेवन कुनो एक टा शाखा है कुनो एक टा ब्रांच है एक टा टीम गये चे तो ब्रांच है होते फ्रॉड फॉर्जरी तारा की कास करे बा तारा की भावे फॉल्स लोन दिए टाका निजेरा आत्मसात करचे अब आर एकाने अकाउंट फॉर करते शोटिक बाबे कोनो औरों को मेर भूल नहीं शॉप के शोटिक आसे तो खुने गुले धोरा दौर कर ना हले दिन जो तो दिन जावे आस्तस तेरा आरो शक्तिशाली होवे अब आं पुतिस्थन आरो खोती होवे जब मने क रोए चेन जिन्ही है तो सब कॉन्टैक्ट के कास्ट करे अथवा डेवेजी से कास्ट करे अनेक बहुत सारे दौरे है तो पीओ ने रिकास्ट करे किंतु चाकरी पार्मिनेंट होए नहीं ये लोग टाढे आपने शानदार समय देखे एक कप चाखा होया बहुत शया तो जस्ट तार का से बोला जाए ये कोतो कोतो दिन दौरे तुम्हें चाकरी करते सो चे बोल बसार 
এখন আর পার্মানেন্ট করে না কই তাই নাই কি তোমার উপরে তো অবিচার হচ্ছে এই দেখবেন আপনার তার মন গলে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হেড অফিসে যাই নাই এই বিষয়টা আমরা এইচআর কে বলবো ইয়া আপনার ইয়া ইয়া টিয়া পুরো ঠিকানা কবে জয়েন করছেন কোন চিঠি আছে কিনা তারপরে আপনি বেশি এখন কত পান তারপরে আপনার কোন আইডি দিছে কিনা হ্যাঁ ইত্যাদি আমাকে একটা কাগজ লিখে দেন এটা আমরা হেড অফিস দেখবেন যে ওর মন আপনি পেয়ে গেছেন এরপর আস্তে আস্তে কাছা ম্যানেজার সাহেব আর সেকেন্ড ম্যান এরা তো দেখি খুব ভালোই চালাচ্ছে এখানে মানুষ কেমন যাদের বাসা টাসা কেমন ব্যাংক থেকে এত লোন নিছিল আশি লক্ষ টাকা এটা তো এই আস্তে আস্তে দেখবে সব কথা বাইরে গেছে তখন সে বলবে স্যার বাড়ি তো আশি লাখ টাকা নিয়ে একটা করছে পাঁচতলা বাড়ি আরও একটা বাড়ি করছে তোকে কেমনি করছে কয় স্যার বুঝেন না করতেস আপনি দেখবেন সব বাইর হয়ে গেছে আপনি আসতে সুন্দর করে একটা একটা করে ফাইল টাইনে দৈরে আপনি সব উদ্ঘাটন করে ফেলবেন আর কি এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি যে এই যে ইনকোয়ারি করা অথবা এমন হলো মানুষকে নিজের গৃহে নিয়ে আসা আর মানুষ হচ্ছে এমন একটা জিনিস এমন একটা জীব অল্পতেই মানুষ তুষ্ট হয় সেটা হচ্ছে কখন যখন তার নিড থাকে আবার নিড যখন ফুলফিল হয়ে যায় তখন সে আর তুষ্ট হয় না যেমন এই লোকটা যার কথা বললাম তখন তার প্রয়োজন ছিল পারমানেন্ট হওয়া তখন এটা একটা ফ্যাক্টর কিন্তু যখনই তাকে পারমানেন্ট করে ফেলবে তখন আর তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যাবে না প্রতিষ্ঠানে আর কাজ করবে না এখন যে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যেই পারমানেন্ট হয়ে যাবে আর সে কাজ করবে কারণ তার চার পারমানেন্ট চাকরি হয়ে গেছে তাকে আপনি আর সরাইতে পারবেন না আয়দার পোস্টিং দিয়ে দেবেন কিন্তু আপনি চার চাকরি খেতে পারবেন না যদি অন্য কোনো অপরাধ না করে তো এগুলো আসলে মানুষের চাহিদার উপরে ডিপেন্ড করে তো এইভাবে কিন্তু অডিটররা তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন মানুষের সহায়তা একটা মানুষের বেশভূষা সেগুলি দেখে কিন্তু অডিটররা অডিটর কাজ করে যেমন হচ্ছে এমন যেমন এনবিআরও কিন্তু তাই করে মানে যেমন আপনার খরচের স্টাইল দেখে আপনার ইনকামের ইয়া দেখে যেমন কোনো একজন অফিসার সে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় দেখা গেল যে সে গাড়ি এভিল করতেছে একটা গাড়ি এভিল করা একটা কার এভিল করা কিন্তু কার তো মানে একটা হাতি পোলার পালার মতো আপনার তেল খরচ আছে ড্রাইভার খরচ আছে অনেক খরচ হ্যাঁ হতে পারে তার বাবা দিচ্ছে অথবা শ্বশুর দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু যদি এমন সত্যিকারই হয় যে বাবা শত্রু দেয় তো এমন লোক কিন্তু এই রকমের এই লেভেলে চাকরি করতে আসবে না সেগুলো কিন্তু দেখার বিষয় আছে তো এইগুলি হচ্ছে বিভিন্ন অবজারভেশন মানুষকে বুঝে শুনে অডিটররা এভাবে কাজ করে দেখো আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল দু একটা গল্প বললাম গল্প আসলে সত্যি ঘটনা এই জন্য বলা তো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অডিট করার যে অবজেক্টিভ কি অবজেক্টিভ হচ্ছে রিয়েলিটি অব অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডটা যে রিয়েল এটা বোঝা তারপরে হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি অফ রেকর্ডস রেকর্ডগুলির ইন্টিগ্রিটি বের করা ফেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তো এখানে যেমন ইন্টিগ্রিটি অফ হ্যাঁ প্রপার্টি যে প্রপার্টিগুলো ঠিক আছে লস গেইন অ্যাকুরেটভাবে হিসাব করছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা সঠিক আছে ইত্যাদি দেখা কি করে ক্রাইটেরিয়া করে কি ক্রাইটেরিয়া করে যে কমপ্লিশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য রেকর্ড অ্যাভয়েড অমিশন অ্যান্ড মানে অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড জাস্টিফিকেশন ভেরিফিকেশন ইত্যাদি কারেক্ট বুক কিপিং অথবা অ্যাকাউন্টিং যে সঠিকভাবে করছে সেগুলি দেখা সঠিক প্রিওয়ার্ডেটটা আছে কারেক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে সঠিকভাবে প্যানেলটি দেওয়া ছিল তা পরিশোধ করেছে ব্যালেন্স শিটটা কারেক্ট আছে এগুলি দেখাই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা অডিটের কাজ এবার আমরা দেখবো একটা রিক্স বেজ অডিট এই রিক্স বেজ অডিট মানে কি যে রিক্স বেজ অডিট ইজ অ্যান ইন্টারনাল ম্যাথোডোলজি মানে একটা পদ্ধতি হুইচ ইজ প্রাইমারলি ফোকাস অন দ্য ইনহ্যারিয়েন্ট রিক্স ইনভলভ ইন দ্য অ্যাকুরেট অফ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড প্রোভাইড অ্যাশুরেন্স দ্যাট রিক্স ইজ বিং ম্যানেজড বাই দ্য ম্যানেজমেন্ট উইদ ইন দ্য ডিফেন রিক্স অ্যাপিটেট লেভেল মানে প্রত্যেকটা জিনিসেরই রিক্স আছে তো এখন ঘটনা হলো অডিটরের ক্ষেত্রে রিক্সের বিষয়টা এমন হচ্ছে যে আপনি আমি কিন্তু সব কাজ করতে পারবো না আমাকে এমনভাবে রিক্স অ্যাসেস করতে হবে 
এবং এমন কাজটা করব এটার জন্য কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল আছে এইটটি টোয়েন্টি প্রিন্সিপাল যে আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজ করব আমি রেজাল্ট পাবো এইটটি পারসেন্ট আবার উল্টাটা আছে যে আমি এইটটি পারসেন্ট কাজ করছি কিন্তু রেজাল্ট পাচ্ছি টোয়েন্টি পারসেন্ট এই ধরনের আছে অনেকেই দেখবেন চোখের সামনে দ্রুত অনেক উপর উঠে যাচ্ছে তার কিন্তু স্ট্র্যাটেজি ওই রকমের সে টোয়েন্টি পারসেন্ট পরিশ্রম করে এইটটি পারসেন্ট রেজাল্ট পায় আবার আমি আপনি আমি হয়তো এমন অবস্থা যে আমরা কাজ করেই যাচ্ছি নির্বিতে বসে কিন্তু আমাদের রেজাল্ট আসছে না তাহলে আমাদের অবস্থাটা কিন্তু ওই রকম উল্টাটা আমরা এইটটি পারসেন্ট কাজ করি কিন্তু রেজাল্ট পাই টোয়েন্টি পারসেন্টের তো এটা কিন্তু এইটটি টোয়েন্টি প্রিন্সিপালের সাথে যুক্ত অডিটের ক্ষেত্রেও এই রকমের যে আমি সব পারবো না আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজ করবো অডিট অডিটেবল আইটেম দেখবো কিন্তু এটার রেজাল্ট আমার এইটটি পারসেন্ট এখানে রেজাল্ট হয়ে যাবে তো এই রিক্স বেসটা যেখানে যত বেশি রিক্স সেইখানে আমাকে আগে আইডে কাজ করতে হবে এবং আইডেন্টিফাই করে ওইখানে আমার প্রিটি মানে মেজার নিতে হবে কিভাবে এটাকে সলভ করা যায় তো এইখানে রিক্স বেস অডিটের অ্যাপ্রোচ রয়েছে এই অ্যাপ্রোচটা কি প্রথমেই আইডেন্টিফাইং অডিট ইউনিট আমি কোথায় অডিট করব আমি আমার প্রসেসটা ব্রেক করা বোঝা রিক্স আইডেন্টিফাই করা রিক্স অ্যাসেস করে তাকে ইভিলেশন করা যায় কারণে আমার এই রিক্সটা থাকতে পারে যেমন আমি যদি ব্যাংকের ইয়েতে অডিট করি তাহলে আমি ইম্পোর্ট এলসিতে আমি দেখব যে আমার এই যে ইম্পোর্টের এটা ঠিকভাবে হয়েছে কি না নাকি এখানে মানি লন্ডারিং হয়েছে তারপর আমি এক্সপোর্ট এলসির ক্ষেত্রে আমি দেখব যে এই যে এক্সপোর্ট এটা ঠিকভাবে প্রসেস হয়েছে কি না এক্সপোর্ট যা করার কথা ছিল সেটা হয়েছে কি না এবং আমার টাকাটা দেশে আসছে কি না এক্সপোর্ট করে আবার এক্সপোর্টের উপর ইনসেন্টিভ আছে যে ইনসেন্টিভে যে দেওয়া হয়েছে সেটা সঠিকভাবে হিসাব করছে কি না ইত্যাদির বিষয়গুলো রয়েছে এবং রিক্স এখানে রিক্সের হিট যেমন এখানে একটা বক এই যে কিউবগুলো আছে এখানে আমাদের কি করব যে এইগুলোকে রিক্স যেমন লাল কালারটা হলো হাই রিক্স সবুজ কালারটা এখানে আমার রিক্স নাই হলুদটা হলো মাঝামাঝি অবস্থা তাহলে আমাকে কিন্তু সবুজটা বাদ দিয়েই আমাকে লালটা আগে ধরতে হবে এবং এর যদি এটা করার পর সময় পাওয়া যায় তখন আমি পরব করব হলুদটা এই প্ল্যানের মাধ্যমে করাই হচ্ছে রিক্স বেজ ওরিট অ্যাপ্রোচ ঠিক অনুরূপভাবে এনভিয়ারও কিন্তু রিক্স বেজ ওরিট অ্যাপ্রোচে কাজ করে দ্য বেনিফিট অফ দ্য রিক্স বেজ ওরিট রিক্স বেজ ওরিটের বেনিফিটটা কি বেনিফিট হচ্ছে ডেভেলপিং এ কনসিস্টেন্স অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ টু রিক্স ম্যানেজমেন্ট মেক্স ইট ইজিয়ার টু অ্যান অর্গানাইজেশন টু অ্যাডাপ্ট এ চেঞ্জিং কন্ডিশন যে এইটা মানে কি যে আমি একটা এমন একটা অ্যাডপ্ট করে নিব ডেভেলপ করে নিব এমন একটা ফর্মুলা যেটা মাধ্যমে আমি রিক্স অ্যাসেস করার পর কাজ করার ফলে যে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান যেখানে রিক্স রয়েছে সেই জায়গাটা এম্পেসেস বেশি দিবে এবং প্রোভাইড এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য রিক্স অ্যান্ড এনাভেল দ্য অর্গানাইজেশন টু বেটার ম্যানেজ দ্য রিক্স এবং কি করবে যে রিক্সটা যেন ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারে আমি যদি জানি যে এখানে আমার রিক্স থাকে রিক্স আসে তাহলে আমি এখানে ওইভাবে বুঝে শুনে কাজ করব এনাভেল দ্য ইন ইন্টারনাল অডিটর টু কারেক্ট আইডেন্টিফাই রিক্স এর ফলে কী হবে যে ওই প্রতিষ্ঠানে যে অডিটর রয়েছে উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন তারা রিক্সটা আইডেন্টিফাই করে কাজ করতে পারবে মেক্স ইট ইজিয়ার ফর দ্য বিজনেস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিক্স অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়ালি ইফেক্ট অফ দোজ রিক্স একটা বিজনেসের ক্ষেত্রেও তখন কী হবে যে বিজনেস আসলে কি যে বিজনেস হচ্ছে তার মিশন ভিশন রয়েছে এবং তার স্পেসিফিক কর্মযজ্ঞ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে তার রেভিনিউ আর্নিং করে সে রেভিনিউ আর্নিংটা করতে গিয়ে তার যে কোনো রিক্স যেগুলি থাকবে সে রিক্সগুলো কিভাবে মিটিগেট করতে পারবে করবে সে জিনিসগুলো তার কাছে মানে ইজি হয়ে যায় ট্যাক্স অডিট ম্যাথোলজি মাধ্যমে যে আসলে প্রত্যেকটা ইয়াতে কিন্তু আসলে অ্যানুয়াল প্ল্যান আছে আমরা জানি যে অডিটে কি কি ফাইল যেতে পারে অনেকগুলি ইস্যু আছে এর ভিতরে কিছু হতে পারে এই রকমের যদি দেখা যায় লাস্ট ইয়ারে আপনার ইনকাম অনেক বেশি ছিল স্বাভাবিক ইনকাম এবছর তার ইনকাম কম যদি এমন হয় যে একই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একই পদে রয়েছে এবং একই অবস্থা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে সে কিছু হাইট করেছে 
আর যদি এমন হয় যে না প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেছে অথবা ওখান থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছে যদি এটা ইন্ডিভিজুয়াল হয় তাহলে কিন্তু তার কি হবে ওই ক্ষেত্রে এটা হয়তো ডিসিটি মেনে নিতে পারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যদি দেখা যায় ইনকাম কমে গেছে তখন কিন্তু মনে হবে যে এখানে কোনো ঝামেলা হয়েছে ঝামেলাটা হচ্ছে যে সঠিকভাবে সে রিপোর্ট করে নাই ট্যাক্স কম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তখন কিন্তু এটা অডিটে চলে যাবে তো অ্যানুয়াল অডিট প্ল্যান আসে বিভিন্নভাবে সেই প্ল্যানগুলো কিভাবে হয় একটা স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে হয় এবং রিক্স কোথায় কোথায় আছে কুফায় ফাঁকি দিতে পারে সেই পয়েন্টগুলো দেখা হয় এবং একটা প্রসেসের মাধ্যমে অ্যানুয়াল অডিট প্ল্যান করার পর সে প্ল্যানিংয়ে যে একটা প্রসেস সার্ভে হতে পারে অথবা এখানে অবজেক্টিভ টিম কারা কারা কাজ করবে বাজেট কত কত ঘন্টা কাজ করবে ইত্যাদি নিয়ে প্ল্যানিং করা হয় এবং রিক্স ম্যাট্রিক্স বা কন্ট্রোল ম্যাট্রিক্স বানানোর পরে অডিট প্রোগ্রাম করা হয় এই অডিট প্রোগ্রামে অডিট প্রডিউস এবং টেকনিক কি কি ব্যবহার করা হবে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং প্ল্যান করা হয় যে কিভাবে এভিডেন্সগুলি গ্যাদার করা হবে এবং প্ল্যান অডিট এক্সাম অডিটটা কিভাবে সমাধান করবে এই অডিট প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউশন করার মাধ্যমে অডিট রিপোর্ট ফাইন্ড আউট হয় আর এটা ট্যাক্স অথরিটির কাছে তখন কি হয় গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আরও বৃদ্ধি পায় এবং কাজ করে এবং তারপরে এই যে অডিট রিপোর্টটা এটা ফলো আপের বিষয় রয়েছে ফলো আপ মানে কি যে ধরা পড়লো যে সে কনসিল করছে তার কিছু ইনকাম তাহলে এটা কিন্তু অডিটে পড়লে ধরা পড়লো এবং কনসিল করার ফলে যে ট্যাক্স যত টাকা কম দিচ্ছিল এই ট্যাক্সটা তাকে আবার দিতে হবে এই যে দেওয়াটা এইটা কিন্তু ফলো আপ দিলেও কি না সেটা কিন্তু ফলো আপ করা এবং এই যে কাজগুলি করলো এটা হলো ওয়ার্কিং পেপার থাকবে এখানে সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউট অব ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ আসলে আমাদের বাংলাদেশের আমরা জানি যে অডিটর বলতে আমরা মনে করি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট এটা একদম চোখে ভেসে উঠে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট চার্টার অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট করে কিন্তু দেশের সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন হচ্ছে কম্পলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ যেটা আমরা সিএজি বলি যে আমরা জানি যে এটা কিন্তু সরকারি অডিট গভর্নমেন্টের যেখানে যেখানে খরচ আছে সেখানে এই অডিট রয়েছে এটার কিন্তু একটা ভিশন রয়েছে এখানে যেমন এটা ইয়ার ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন থেকে এর ভিশন হচ্ছে অ্যাটেন্ডিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই পাবলিক মানে কি গভর্নমেন্টের ফর অ্যাচিভিং গুড গভার্নস মিশন হচ্ছে কন্ডাক্টিং ইফেক্টিভ অডিট অব পাবলিক সেক্টর অপারেশন ফর অপটিমাইজ ইউটিলাইজেশন অব পাবলিক রিসোর্স প্রোভাইডিং রিলায়েবল অ্যান্ড অবজেক্ট এই যেমন অনেক দামি দামি এখানে কথা রয়েছে এখানে দেখেন এর কোর ভ্যালু হিসেবে বলা হয়েছে এগুলি কিন্তু আসলে একজন অডিটরের গুণাবলী একজন অডিটর হতে হলে তা তার ভিতরে এই গুণগুলি থাকতে হবে যেমন হচ্ছে তার ভিতরে প্রফেশনালিজম থাকতে হবে তার ভিতরে রিলায়েবিলিটি থাকতে হবে অবজেক্টিভিটি থাকতে হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকতে হবে ক্রেডিটিবিলিটি থাকতে হবে ট্রান্সপারেন্সি হবে ইন্ট্রিগিটি সঠিক থাকবে ভাইব্রিটি থাকবে এবং সর্বোপরি ইথিক্স মেনে চলবে এবং ইথিক্সের মধ্যেই চলবে কোনো এমন কোনো কাজ করবে না যা ইথিক্সের বাইরে পড়ে তাহলে এই ব্যাপারগুলি কিন্তু একজন অডিটরের বা একটা স্বাভাবিক একটা মানুষেরও কিন্তু আসলে এই গুণাবলীগুলি থাকা উচিত ভিতরে প্রফেশনালিজম থাকবে ইথিক্সের বাইরে কোনো কাজ করব না ইন্ট্রিগিটি থাকবে ট্রান্সপারেন্সি থাকবে যাই করবে স্বচ্ছ হবে এই রকমের বিষয়গুলি এখানে এসেছে যে ব্রিফ হিস্টোরি এই ওপি শব্দা সিএজির কিভাবে আসলো এটা কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক পথ আমাদের সংবিধানে রয়েছে এটা যে এই সংবিধানে বলা হয়েছে এই যে কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট কিন্তু এটা এই যে অডিটরের জিনিসটা হবে এটা আমাদের একশো সাতাইশ নম্বর ধারায় রয়েছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য অফিস অফ দ্য অডিটর জেনারেল সেটা কি হবে সংবিধানে বলা হয়েছে এবং একশো আঠাইশে বলছে এর ফাংশন কি হবে এরপর উনত্রিশে বলছে এর টার্ম হবে কতদিন 
संविधान एक सौ त्रिस नम्बर धारा बोल से जदि मूल अडिटर जेनारे को कारण सीट खाली था एक्टिंग रिपोर्ट की रिपोर्ट कर